இப்போ வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம ரிலே பார்த்துட்டு வரோம் ஏன் ரிலே பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஆல்டர்னேட் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஏன் சொன்னீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்ல வந்து சிங்கோ ரேசிங் பேனல் அப்புறம் வந்து ரிலே பேனல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரிலேஸோட பேசிக் ஐடியா தெரிஞ்சாதான் வந்து உங்களுக்கு இது புரியும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ரிலே டாபிக்ஸ் எடுத்துருக்கேன்பா சரிங்களா சரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாண்ட் பை அட் ஃபால்டர்ல பார்த்துருக்கோம் அதை பத்தி பார்க்காதவங்க உங்களுக்கு புரியாதவங்க கண்டிப்பா போய் பாருங்க அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கன்பா சரிங்களா இது வந்து ஒரு நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலா வந்து அனுபவிச்சு நான் வந்து செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த இது நான் சொல்றேன் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பிளட் செட்டிங் மட்டும் அந்த டைம் செட்டிங் டிஎம்எஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன்பா சரிங்களா அது எப்படி வந்து சிம்பிளா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றத சொல்லித்தரேன் சரிங்களா சரிங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கன்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து எங்கேயாவது ரிலே இன்ஜினியர்ஸ் ரிலே கேலிபிரேஷன் போறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும்பா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட்டில் ஏன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் அந்த வார்த்தையில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எர்த் ஃபால்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் மட்டும் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் பாயிண்ட்னா பர்டிகுலர் இடத்துக்குள்ள மட்டும் ஆனால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட்டில் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர் எர்த் பர்டிகுலர் இடத்துல நடக்கிற ஒரு ஃபால்ட்டை வந்து எர்த் ஃபால்ட்டை வந்து கண் கண்காணிக்கிறது தான் வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட்லேயே வந்து வச்சுருப்பாங்க நண்பா இது வந்து ஒரு ஜோன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படி ஜோன் ஜோன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ரிலே பிரகாரம் என்னென்னா இந்த ஜோனுக்குள்ளே மட்டும் போட்டிருக்கேன் அதாவது இந்த மூணு வைண்டிங் ஆல்டர்னேட்டோட இந்த மூணு வைண்டிங் ஆல்டர்னேட்னா இல்லை மோட்டர் எடுத்துக்கலாம் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆல்டர்னேட்டர் எடுத்துக்கலாம் என்ஜிஆர்னு போட்டிருக்கனால நான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டர் நம்ம எடுத்துகிட்டுருக்கனால ஆல்டர்னேட்டர்னு சொல்லிக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மூணு காயில் மட்டும் இந்த மூணு வைண்டிங்கை மட்டும் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணோம் ஸோ இது அவுட் சைடு அப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்து ஃபால்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ட்டு சிம்பிள் போட்டு கம்மிடலாம் அப்படின்னு தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து ஃபால்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு வந்துன்னா அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அப்போ மட்டும்தான் ரிலே வந்து ஆக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபால்ட்டு பிளாக்கில் கொடுக்கலாமா புரியணும் உங்களுக்கு ஆ சரி இப்படி கொடுத்துக்கலாம் அவங்க புரியும் சரி ஃபால்ட் இந்த இடத்துல மட்டும் நடக்குனா இந்த ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் நம்ம சப்போஸ் அவுட் சைடு இந்த லைன் இந்த சிட்டிக்கு அவுட் சைடு இது ஃப்ரீயாக ஆனிச்சுனா கூட உங்களுக்கு வந்து நடக்கே நடக்காது நண்பா சப்போஸ் என்ஜிஆரில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை ஆனிச்சு அப்படின்னா கூட இந்த சீட் இந்த ரிலேஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜோன் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ஒரு ஜோனுக்குள்ளே மட்டும் நடக்கிறதா வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட்டில் தான் சொல்லுவாங்க இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்டன் ஷாட்டு சரிங்களா அப்புறம் இன்டர்டன் ஷாட்டு காயில் கா கிரவுண்ட் ஆகுறது இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது தான் இந்த ரிலே இதை வந்து நாங்கள் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இது வந்து சப்போஸ் இது ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா மேக்ஸிமம் வந்து டர்பைன் ட்ரிப் ஆயிரும் ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ரொம்ப முக்கியமான சென்ஸ் இது வந்து சொல்லுவாங்க நண்பா இதை வந்து சென்சிட்டிவ் எர்த் ஃபால்ட் இல்லைன்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை சரிங்களா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் நண்பா சின்னதாக நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு மால் பண்ணி சப்போஸ் இந்த சைடு ஏதாவது ஒரு எலி கிளி மாட்டினுச்சா கூட எலின்னு சொல்கிறத விட சின்ன ஒரு பள்ளி மாட்டினா கூட நண்பா டர்பைன் ட்ரிப் ஆயிருக்கு நண்பா நானே ஒரு ஆறு முறை நான் வந்து என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்துருக்கேன் ஜஸ்ட் பள்ளி போய் என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து டர்பைனேட் அது மீன் எர்சிக்ட் எடுத்து பார்த்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு வந்து டர்பைனேட் இருப்பாய் ஒன்றும் இல்லை பள்ளி போதுனா இந்த இடத்துல போவோம் அது என்ன பண்ணுன்னா இன்சுலேட்டர் வழியாக அப்படி கிராஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா அது இன்சுலேட்டர் வழியாக இது க்ரௌண்ட் ஆயிரு நண்பா சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் எர்த் ஃபால்ட் இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு சிட்டியோடைய காமன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு சிட்டியோட அது மீன் மூணு சிட்டி மானிட்டர் பண்ணுறது என்னென்னா மூணு லைனை மூணு லைனை வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா மூணு லைனில் உள்ள அன்பேலன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுன்னா அது வந்து அதோட அன்பேலன்ஸும் நம்
ஐஒய் ப்ளஸ் ஐபி சரிங்களா இது மூணுக்கும் என்னென்னா இந்த மூணோட அன்பேலன்ஸ் கரண்ட்டு தான் வந்து என்ன ஆகும்னா நியூட்ரல் வழியாக போகும் ஸோ இந்த ஐஎன் ஈக்குவல் டு சரிங்களா ஐஎன் ஈக்குவல் டு ஐசி ஐ என்சிடி என்சிடி அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது நியூட்ரல் கர நியூட்ரல் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ அதை தான் வந்து ஐ என் ஐ என்சிடின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து எப்பயுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் நார்மல் கண்டிஷனில் இந்த ஃபார்முலா வந்து ஸோ அன் அப் நார்மல் கண்டிஷனில் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இது வந்து நாட் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும் நண்பா ஸோ உங்களுடைய ரிலே வந்து என்ன ஆகுன்னா ஆக்ட் ஆயிரும் ஸோ அதை தான் வந்து எப்பயுமே வந்து இதுவும் அப்படி வந்து எத்வாட்ரிலே ஒர்க் ஆகுது நண்பா சரி நண்பா இதுதான் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த ஜோன் இந்த இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே ஒன்று அப்புறம் இந்த இது இதுக்கு உள்ள வித்தியாசமும் இதுக்கு உள்ள வித்தியாசமும் ஒன்று போல் வந்தால் அது வந்து ரிலே ஆக்ட் ஆகாது இதில் ஏதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ரிலே ஆக்ட் ஆகும் நண்பா அதான் அவங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் சரி இப்போ வந்து வந்துடலாம் நம்ம டாபிக் வரலாம் நான் வந்து ஏன் இதை வந்து அஞ்சு சீட்டி வரும்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் நண்பா நார்மல் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிலே இந்த சீட்டி ஏன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சீட்டி டூ தௌசண்ட் பார் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு லெவன் கேவி டூ தௌசண்ட் பார் ஒன் ஒரு சீட்டி வந்து அவ்வளோ காஸ்ட்லியானது நண்பா மினிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எப்படியும் ஒரு மினிமம் ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் கிட்ட வரலாம் சரிங்களா இது வந்து நான் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் நான் வந்து பார்த்தது நண்பா ஸோ ஒரு சீட்டி நான் வாங்கினா ஒரு லெவன் டூ தௌசண்ட் பார் ஒன் சீட்டி வந்து நான் வாங்கினேன் நண்பா லெவன் கேவி சீட்டி ஸோ அப்போ அதோட காசு சரிங்களா ஸோ ஆனால் பட் ஆனால் இதே இது நியூட்ரல் எவ்வளோ போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்லி பார் டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் இல்லை ஒன் ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் அப்படின்ட்டு தான் போட்டிருப்பாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து போட்டிருக்கவே மாட்டாங்க இன்னும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நண்பா ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார்ட் இருக்கலேன் தனி கோர் இருக்கும் நண்பா ஸோ அதுக்கும் செப்பரேட்டாக கோர் அதை வந்து எந்த ஒரு இதோடையோ லிங்க் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இதுலேருந்து சீரீஸ் லூப்பிங் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் தனி கோர் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை ஃபால்ட் அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கில்ல இதுக்கெல்லாம் தனி கோர் ஒன் கடைசியாக வந்து நியூட்ரல் கரண்ட் எதாவது மானிட்டரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மட்டும் அதுக்கு வந்து மீட்டரிங் கோட் மீட்டிங் சிட்டி போட்டு அதுலேருந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க நண்பா சரிங்களா நார்மலாக வந்து மீட்டரிங் சீட்லாம் போட மாட்டாங்க நியூட்ரல் சைடு ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் சிட்டி மட்டும் தான் இருக்கும் பிஎஸ் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை உங்களுக்கு மீட்டரிங் சீட்டையும் இருந்து பிஎஸ் கிளாஸ் சீட்டையும் எப்படி ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன் நண்பா சரிங்களா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த மூணு சீட்டி போடுவோம் இதில் எதுக்கு அஞ்சு சீட்டி வரும்னு சொன்னேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ சொல்கிறேன் நான் வந்து பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன அஞ்சு சீட்டி ஏன் வருதுன்னா இதில் உள்ள சீட்டி ரேஷியோவும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஐ மீன் இந்த மூணு சீட்டி ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா இது வந்து என்ன இருக்குன்னா நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பெரிய பெரிய ஆல்டர்னேட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இதோட சீட்டி ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குன்னா இப்போ பாருங்கள் நான் போட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் டூ தௌசண்ட் பார் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் நண்பா ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட சீட்டி எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் இல்லை டூ ஒன் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்க இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதில் உள்ள கரண்ட் ரேஷியோ வேறையாக இருக்கும் இதில் உள்ள கரண்ட் ரேஷியாவாக இருக்கும் வேறையாக இருக்கும் ஸோ இதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து இன்டர்னல் சீட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஐசிடின்னு சொல்லுவாங்க நான் பார்த்தா ஐசிடின்னு சொல்லுவாங்க ஐ மீன் வந்து என்ன இன்டர்னல் சீட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதை சரிங்களா அது வந்து வேற ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு நோட்டேஷனில் சொல்லுவாங்க நண்பா நாங்கள் வந்து இப்படி தான் சொல்கிறது சரிங்களா ஏன்னா நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து புக்கில் எதுலேயும் சொல்லலை அது வந்து நிறையா வந்து நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இந்த இருக்கா இந்த சீட்டியோட இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூடிய இதை இந்த காயில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு சும்மா நான் சும்மா டிராயிங்லாம் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது நண்பா இவன் எனக்கு இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ இதுலாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து சீட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படி சரிங்களா இது வந்து சீட்டியோட ஒரு பிரைமரி இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கோங்களேன் உங்களுக்கு சீட்டின்னா என்ன ரெண்டு கோர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் ம் ஒரு இன்டர்மீடியட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஐசிடின்னு சொல்லி கொடுவாங்க இன்டர்மீடியட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க நண்பா
எஸ்டூன்னு சொல்லிக்கலாம் நண்பா சரிங்களா நம்ம வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் எஸ் எப்பயுமே சிடியை வந்து எப்படி நோட்டேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் நண்பா அது வந்து சிடியை வந்து எப்பயுமே வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூன் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ப்ரைம் பிடி வந்து பி ஒன் பி டூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா பி ஒன் பி டூன் சொல்லுவாங்க இல்லை பி எஸ் சிடியை மட்டும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா எஸ் ஒன்றது ப்ரைமரி செகண்டரி என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் பார் ஒன்ல வர கரண்ட் ஆம்ஸும் இது வந்து இதோட மேட்ச் பண்ற காண்டி என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி லூப்பிங் போட்டிருப்பாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன்னு ஒரு டவுட் வரும் இதுல இருந்து எப்படி வந்து ஆக்ட் ஆகும் ரிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து காயில வந்து எங்க போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல போட்டிருப்பாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ உங்களோட ரிலே வந்து டைரக்டா வந்து இதோட கனெக்ட் ஆகாது ஸோ இப்படிதான் கனெக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு இப்படி வந்து என்னன்னா இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் நண்பா சரிங்களா இப்படிதான் இருக்கும் நண்பா இதுதான் வந்து ட்ரிப்பிங் காயில் ட்ரிப்பிங் காயில் இல்லை உங்களோட எனர்ஜைசிங் காயில் எல்லாத்தையும் எதனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எந்த எதனாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஐயோ சரிங்களா ஸோ இப்படிதான் வந்து என்னென்னா உங்களோட ரெஸ்ட்ரிக்டட் பாட்டில் இது வந்து நிறையாவே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக யார் உட்கா பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவு தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நண்பா ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் உள்ளே போட்டுக்கிறேன் ட்ரிப்பிங் காயிலுக்கு டீ போட்டுக்கிறேன் நண்பா கே தான் போடுவாங்க நான் கே என்ன போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கு நண்பா ஸோ இது டிராயிங்கை பார்த்து ஒன்றும் குழம்பிடாதீங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அந் அதாவது பெரிய பெரிய ஆல்ட்ரேட்டர்லாம் என்ன இருக்குன்னா அஞ்சு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அஞ்சு சீட்டி இருக்கும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் சீட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதை அதான் வந்து மெயின் என்னென்னா வந்து உங்களுடைய வந்து கரண்ட்டை வந்து மா இது பண்ணுறதுக்காக என்ன வந்து ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நண்பா ஸோ இதுதான் ரெஸ்ட்ரிக்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க அவங்களுக்கு சூப்பராக வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேப்பா பாய் பாய் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண